ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ വൈപ്പിൻ ജെട്ടിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് അവിടെ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് രഞ്ജിത്ത് ഏട്ടൻ വീശുവലി എറിഞ്ഞ് മീൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ മഴക്കാലം തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് പാലത്തിൽ ചൂണ്ടക്കാർ നന്ദി കുറവാണ് ഇപ്പോൾ ചെറിയ തോർച്ച ഉണ്ടെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ മഴ പെയ്യാം നമ്മൾ വൈപ്പിൻ ജെട്ടിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാവരും ചീനവല സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന തിരക്കിലാണ് മഴയിടയ്ക്ക് ശരിക്കും പെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ചീനവലയിൽ കിട്ടുന്ന മീനുകളുടെ എണ്ണവും ശരിക്കും കൂടിയിട്ടുണ്ട് വൈപ്പിൻ നിവാസികളുടെ ഒരു പ്രധാന വരുമാന മാർഗം കൂടിയാണ് ഈ ചീനവലകൾ നമ്മൾ രഞ്ജിതേൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രഞ്ജിതേടൻ വാക്കുവയുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് വീശുവല വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ വൈപ്പിൽ വീശുവല ഏറിയാനായിട്ട് പോവുകയാണ് നമ്മളിവിടെ വീശുവല ഏറിയ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉള്ളത് രഞ്ജിത്തേട്ടനാണ് അപ്പൊ നമുക്കിത് വൈപ്പിൽ വീശുവല എന്ന് അറിഞ്ഞു നോക്കാം നല്ല കാർമേഹം മൂടി നിൽക്കുന്ന അന്തരീക്ഷമാണ് ഇവിടെ വേലിയേറ്റം ശരിക്കും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല വേലിയേറ്റം തുടങ്ങി വെള്ളത്തിന്റെ ലെവൽ അല്പം ഉയർന്നാലാണ് വീശുവലയിൽ കൂടുതൽ മീൻ ലഭിക്കുക വീശുവല ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ മീനുകളെ മുതൽ വളരെ വലിപ്പമുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ വരെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പിടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അഞ്ച് മുഴം മുതൽ പതിനൊന്ന് മുഴം വരെയുള്ള വീശുവലകളാണ് സാധാരണയായി കാസ്റ്റിങ്ങിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറ് അപ്പോൾ രഞ്ജിത്തേട്ടൻ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ രാവിലെ തൊട്ട് തന്നെ വീശുവല വീശുന്നുണ്ട് ഏകദേശം രണ്ട് കിലോയോളം മീൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും ചെമ്പല്ലി കണമ്പ് പാലാങ്കണ്ണി കൂരി തുടങ്ങിയ മീനുകളാണ് കൂടുതൽ വീശുവലയിൽ കിട്ടുക ഇടയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള കടൽ കറുപ്പുകളും രഞ്ജിത്തേൻ്റെ വലയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കുടുങ്ങാറുണ്ട് ചൂണ്ടക്കാർക്ക് എന്ന പോലെ തന്നെ വീശുവലക്കാർക്കും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഫിഷിംഗ് സ്പോട്ടാണ് വൈപ്പിൻ ജെട്ടി വീശുവല കാസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നത് ഈ കാണും പോലെ അത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ വീശുവല പ്രോപ്പറായിട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല എനർജി വേണ്ട ഒരു പ്രക്രിയ കൂടിയാണ് വീശുവല കാസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നത് കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ഫോർമേഷനിൽ തന്നെ വീശുവല ലാൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച റിസൾട്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല വീശുവല കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നല്ല പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൂണ്ടയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം പിടിക്കുന്ന മീനിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടി മീൻ നമുക്ക് വീശുവല ഉപയോഗിച്ച് പിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും രഞ്ജിത്തേൻ്റെ വലയിൽ മീൻ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാസ്റ്റ് നെറ്റിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീനുകൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് കൂരിയാണ് വലയിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കൂരി വീശുവലയിൽ അകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് മീനുകളെ പോലെ എളുപ്പത്തിൽ മീനെ വീശുവലയിൽ നിന്ന് വിടിവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇവയുടെ മുള്ളുകൾ വീശുവലയിൽ ഉടക്കി നിൽക്കും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ശരിക്കും മാറി കരയിലേക്ക് ശരിക്കും കയറി നിന്നിട്ട് വേണം മീനെ വലയിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൂരിയെ വലയിൽ നിന്നും പുറത്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുള്ള് കൊള്ളാത്ത രീതിയിൽ വേണം വലയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൂരിയെ പുറത്തെടുക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കടലിൽ എപ്പോൾ ഫിഷിങ്ങിന് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ചെറുനാരങ്ങ കയ്യിൽ കരുതണം അബദ്ധത്തിൽ വലതും കൂരിയുടെ കുത്ത് കിട്ടിയാൽ ആ കുത്ത് കിട്ടിയ സ്പോട്ടിൽ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് പിഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ രക്തത്തെ കട്ട പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പോയിസണാണ് ഇതിൻ്റെ മുള്ളുകളിലുള്ളത് മുള്ള് കൊള്ളുന്നിടത്ത് രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അസഹനീയമായ വേദന ഉണ്ടാകുന്നത് നാരങ്ങാ നീര് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ട പിടിച്ച രക്തം നോർമൽ രീതിയിലേക്ക് മാറും കൂരിയെ പിടിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തവർ നേരിട്ട് ഒരിക്കലും കൂരിയെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കരുത് ഇത് ഏത് സമയത്താണ് കുത്തുക എന്ന് നമുക്ക് ഒട്ടും പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പിടിച്ചാലും ഇത് കുത്തണമെന്നില്ല ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുള്ള് അതിനെ പിടിക്കുന്ന ആളുടെ കയ്യിലേക്ക് തുളച്ച് കയറ്റും കുത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സൗണ്ട് പോലത്തെ സൗണ്ടും ഇത് പ്രൊപ്പർട്ടിയിരിക്കും അപ്പോൾ രഞ്ജിത്തേട്ടൻ അടുത്ത് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചില ദിവസങ്ങളിൽ വീശുവലയിൽ വളരെയധികം മീൻ കിട്ടാറുണ്ട് എന്നാണ് രഞ്ജിത്തേട്ടൻ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കിലോയിൽ താഴെ മാത്രം മീൻ കിട്ടിയ ദിവസങ്ങളുമുണ്ട് രഞ്ജിത്തേട്ടന് നാലര കിലോയോളം വലുപ്പം വരുന്ന കട്ടിലയാണ് ഏറ്റവും വലിയ മീൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കാസ്റ്റ് നെറ്റിൽ ഇവിടെ മീൻ കയറി വരുന്ന ചില സമയങ്ങളുണ്ട് ആ സമയം ഇവിടെ വീശുവല വീശുന്ന ചേട്ടന്മാർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം ആ സമയം നോക്കി വീശുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ മീൻ ലഭിക്കുക അതുപോലെ
ജീവനോട് തന്നെ ഈ ചെമ്മീൻ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ചൂണ്ടയിടാൻ ഇതിൽ നല്ല ബെയ്റ്റില്ല വലിയ ഹമോർണയും ചെമ്പല്ലീനയും മറ്റും പിടിക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലുള്ള ജീവനുള്ള ചെമ്മീൻ ഹുക്കിൽ കോർത്തിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ജീവനോടെ ചെമ്മീൻ കണ്ണിൽ പെടുന്ന നിമിഷം തന്നെ ചെമ്പല്ലി വന്ന് വിട്ടും അതുപോലെ തന്നെയാണ് കടൽക്കറൂപ്പിൻ്റെ കാര്യവും ബാക്കി രണ്ടും കൂരിയാണ് എല്ലാ ടൈമിലും കൂരി ഇവിടെ നിന്ന് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടാറില്ല ഇത് വർഷത്തിൽ ചില ടൈമുകളിൽ കൂടുതലായിട്ട് കയറി വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കൂരിക്ക് നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ടൈമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുന്നൂറ് രൂപ വരെ ഒരു കിലോ കൂരിക്ക് വില വന്നിരുന്നു ചീനവലിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന മീനുകളെ പോലെ തന്നെ വീശുവലിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന മീനുകൾക്ക് നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് ആവശ്യക്കാർ വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും മീൻ വാങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വീശുന്ന ടൈമിൽ ധാരാളം ഞണ്ടുകളും വലയിൽ അകപ്പെടുന്നുണ്ട് വലിയ ഞണ്ടുകളെ മാത്രമേ രഞ്ജിത്തായിട്ട് എടുക്കാറുള്ളൂ ചെറിയ ഞണ്ടുകളെ എല്ലാം തിരിച്ച് കടലിലേക്ക് തന്നെ വിടും നമ്മളൊരു കാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത കാസ്റ്റിനായിട്ട് വല എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് രഞ്ജിത്തായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചൂണ്ടിടുന്നത് പോലെ തന്നെ നല്ല ക്ഷമ വേണ്ട പ്രക്രിയയാണ് ഇതും നമുക്ക് തോന്നി പോലെ വല ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല പലരും പല രീതിയിലാണ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വല ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് രഞ്ജിത്തേട്ടൻ നമുക്കിപ്പോൾ കാട്ടി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് വല ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ ചെറിയ വല ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം നമ്മുടെ വലയുടെ വലിപ്പം കൂടുന്തോറും ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഈയകട്ടകളുടെ എണ്ണവും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരിക്കലും വലിപ്പം കൂടിയ ഈയകട്ടകൾ കൂടുതലുള്ള വല കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടക്കക്കാർക്ക് കഴിയില്ല കൂടാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള വെയിറ്റ് കൂടിയ വല കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് പല അപകടങ്ങൾ വരാനും തുടക്കക്കാർക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഒരു കാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വലയിൽ അകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നീക്കിയതിന് ശേഷം വേണം അടുത്ത കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചപ്പ് ചവറുകളോ മറ്റോ വലയിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വല അതിൽ ഉടക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച ശേഷം നല്ല രീതിയിൽ ഉണക്കിയതിന് ശേഷം വേണം വീശുവല്ല തിരിച്ചെടുത്ത് വെക്കാനായിട്ട് കൂടാതെ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ വേലിയേറ്റം കാരണം ഇവിടുത്തെ വാട്ടർ ലെവൽ അല്പം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ടൈമിലാണ് വീശുവല്ല എറിയാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ വേലിയേറ്റത്തോടൊപ്പം കയറി വരുന്ന വെള്ളത്തോടൊപ്പം ധാരാളം മീനുകളും ഇവിടെ എത്തും ഇവിടെ സൈഡിലായിട്ട് കല്ല് പാകിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് വലിയ തിരമാലകൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കല്ലുകളുടെ സമീപത്തും മറ്റുമായിട്ട് ധാരാളം മീനുകളും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചൂണ്ടിയിട്ടാലും വീശുവലയിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ടൈപ്പ് മീനുകളെയും നമുക്ക് പിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേലിയേറ്റം തുടങ്ങുന്ന ടൈമിൽ ചൂണ്ടക്കാരും വളരെ അധികം ഇവിടെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ രഞ്ജിത്തേട്ടൻ വല സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതോറും അവിടെ ഇവിടെ ആയി ചെറിയ കുഴികളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇറങ്ങി പരിചയമില്ലാത്തവർ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനും മറ്റുമായി അധികം ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകരുത് വേലിയേറ്റം കാരണം വാട്ടർ ലെവൽ ഉയർന്നതുകൊണ്ട് ഇനി കിട്ടുന്ന മീനുകളുടെ എണ്ണവും കൂടും ഇവിടെ ഫിഷിങ്ങിനായിട്ട് വരുമ്പോൾ കയ്യിൽ ഒരു ഐസ് ബോക്സോ ബക്കറ്റോ കരുതണം ഒരു ചെറിയ ബക്കറ്റ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവനോടെ തന്നെ മീനെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ രഞ്ജിതേട്ടൻ കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വല നമ്മൾ തിരിച്ച് വലിച്ചിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ സ്പീഡിൽ വലിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഉടക്കുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള സ്പോട്ടുകളിൽ വല ഒരിക്കലും കാസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് കടലിൽ വല വീശുന്നതിനേക്കാളും പുഴയിൽ വല വീശുമ്പോഴാണ് വീശുവല കൂടുതൽ ഉടക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് കടലിലെ അടുത്തിട്ട് കൂടുതലും മണലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ വീശുവല വലിച്ച് കരയിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് സാധിക്കും നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് വീശുവല നമ്മൾ കരയിൽ നിന്ന് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ വള്ളത്തിൽ നിന്നും കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ വീശുവല തിരിച്ച് വലിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉടക്കി പോയാൽ തന്നെ ശക്തിയായിട്ട് വലിച്ച് കണ്ണി പൊട്ടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത് അല്പം ക്ഷമയോടെ തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ഇറങ്ങി വലയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഉടക്ക് മാറ്റണം ഇത്തവണ പുതിയ അതിഥികൾ വലയിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വേലിയേറ്റം കാരണം വാട്ടർ ലെവൽ കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കണമ്പും നച്ചിറയും നമ്മുടെ വലയിൽ കുടുങ്ങാനുള്ള കാരണം നമ്മളിവിടെ എത്തുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ
എന്നാൽ നച്ചിറ പൊരിക്കുമ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ചൂണ്ടക്കാർക്ക് നച്ചിറ ഇവിടെ നിന്ന് ധാരാളമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് നച്ചിറ പിടിക്കാനായിട്ട് പലരും പല ബേറ്റുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ കൂന്തൽ ചെറിയ പീസാക്കി ഹുക്കിൽ കോർത്തിടുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ ഈ കല്ലുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം മീനുകൾ ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ കാണപ്പെടാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഈ കല്ലുകൾ പല മീനുകളുടെയും സുരക്ഷിത താവളമാണ് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് പല മീനുകളും ഈ കല്ലുകളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കല്ലുകളുടെ സമീപത്ത് ചൂണ്ടയിട്ടാലും വീശുവൽ എറിഞ്ഞാലും ഇത്രയധികം മീനുകൾ ഒരുമിച്ച് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രഞ്ജിത്തേട്ടൻ അടുത്ത കാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ടൈമിൽ നല്ല കാർമേഹം ഉണ്ട് ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും മഴ പെയ്യാം എന്ന സിറ്റുവേഷനാണ് ഇവിടെ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് രഞ്ജിത്തേട്ടന് ഇഷ്ടം പോലെ മീൻ കിട്ടും പക്ഷെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമുള്ളത് നമുക്കത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല വൈപ്പിലെ ഈ സൈഡിൽ മീനുകൾക്കൊപ്പം തന്നെ ധാരാളം ഞണ്ടുകളും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഞണ്ടുകളിൽ പല ഞണ്ടുകളും ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ല നമ്മൾ കടലിൽ നിന്ന് പിടിക്കുന്ന ഞണ്ടുകളിലോ മീനുകളിലോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭക്ഷണത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത് കാരണം ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ലാത്ത പല ജീവികളും കടലിലുണ്ട് ഇവയെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം കൂടാതെ തിരണ്ടി പോലുള്ള മീനുകളും ഉടക്കുവലയിലും വീശുവലയിലും അകപ്പെട്ട് ചിലപ്പോൾ കിട്ടാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള മീനുകളെയും കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കൂടാതെ നമ്മൾ തനിച്ച് മാത്രമാണ് ഫിഷിംഗ് ചെയ്യുന്നിടത്തുള്ളെങ്കിൽ റിസ്ക് ഉള്ള ഒരു പരിപാടിക്ക് നിൽക്കരുത് ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കുകൾ പോലും പലരുടെയും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാനായിട്ട് കാരണങ്ങളായിട്ടുണ്ട് ഉടക്കുവലയിൽ നിന്നും മറ്റും മീനെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പലരും ചെയ്യുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ് ജീവനുള്ള മീനെ വായിൽ കടിച്ചു പിടിക്കുക എന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ വലിയൊരു അപകടത്തിലേക്കാണ് വഴി തെളിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ചെമ്പലിയെ കടിച്ചു പിടിച്ചത് മൂലം കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു ചേട്ടൻ്റെ മരണം സംഭവിച്ചിട്ട് അധികം നാളായിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ മീനൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് പിടിച്ചാൽ പോലും ആ മീൻ നേരെ നമ്മുടെ വായിക്കകത്തേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഫിഷിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂട്ടുകാരെല്ലാം ഈ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്തവണയും വലയും ഞണ്ട് കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പല പല കളറുകളിലും ഡിസൈനുകളിലും ഉള്ള ഞണ്ടുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് കളറുകളും ഡിസൈനുകളും ഉള്ള ഞണ്ടുകൾക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന് ആരും വിചാരിക്കരുത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഞണ്ടുകൾ പലതും ഒട്ടും ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ല ഇത് കൂരിയുടെ കുട്ടികളാണ് കൈകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൂരിയെ പിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ വേണം ഇതിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് കൂരിക്ക് മൂന്ന് മുള്ളുകളാണുള്ളത് ഈ മൂന്ന് മുള്ളുകളും ഒരു രീതിയിലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൊള്ളാത്ത രീതിയിൽ വേണം ഇതിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് ഇത് കുത്തില്ലെന്ന് ഒട്ടും വിചാരിക്കരുത് ഇതിൻ്റെ മുള്ളുകളിലുള്ള പോയിസൺ ഇതിന് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസമാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും മറ്റും വാങ്ങുന്ന മീനുകളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പാടുണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ പാടുകൾ പലതും കൂരിയുടെ കുത്ത് കൊണ്ടിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് മീനുകളെ ഭക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന പല മത്സ്യങ്ങളും കൂരിയെ മെനുവിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കൂരിയുടെ പ്രധാന ശത്രുവാണ് കടൽ കറുപ്പ് കൂരിയെ എവിടെ കണ്ടാലും കടൽ കറുപ്പ് ഓടിച്ചിട്ടടിക്കും കൂരിയുടെ കുത്തൊന്നും കടൽ കറുപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് ചിലവാവില്ല കടൽ കറുപ്പിൻ്റെ ഈ ദൗർബല്യമാണ് നമ്മളിതിനെ പിടിക്കാൻ നേരത്തും മുതലെടുക്കുന്നത് കൂരിയുടെ മുതുകിൽ ഹുക്ക് കുളത്തിയിട്ടാണ് വലിയ കടൽ കറുപ്പുകൾ പിടിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കടൽ കറുപ്പിനെ പിടിക്കാനുള്ള കൂരിയുടെ ഷേപ്പിലുള്ള ലൂറുകളും മാർക്കറ്റിൽ ധാരാളമായി അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ രഞ്ജിതേട്ടൻ അടുത്ത് കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൈപ്പിൻ പോലെ തന്നെ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലും ധാരാളം ആളുകൾ വല വീശുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലുള്ള പ്രധാന പ്രശ്നം കൂടുതലും അവിടെ കൂരിയാണ് കിട്ടുക നന്നായിട്ട് വീശുവല കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബത്തിന് ജീവിക്കാനുള്ള വരുമാനം അതിൽ നിന്ന് വളരെ ഈസിയായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സ്ഥിരമായിട്ട് വീശുവല എറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് എവിടെ ഏത് സമയത്ത് എറിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ മീൻ കിട്ടുമെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം ചിലപ്പോൾ ഇവർ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടായിരിക്കും വല വീശാനായിട്ട് പോവുക രഞ്ജിത്തേട്ടൻ ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണവും മറ്റും കയ്യിൽ തന്നെ കരുതിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം വല വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൈഡിൽ നിന്നും പുറത്തുപോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വരിക എന്ന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ രാവിലെ എത്തി വല വീശൽ തുണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വൈകിട്ടായിരിക്കും ഇവിടുന്ന് മടക്കം ഉണ്ടാവുക വല വീശുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ധാരാളം ആളുകൾ ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മീൻ വാങ്ങാനായിട്ടും ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ചൂണ്ടക്കാർ കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ വൈപ്പിലെ ഈ സൈഡിൽ ധാരാള
ആ സമയത്ത് ഈ കല്ലുകളുടെ മുകളിൽ കയറി നിന്ന് സേഫായിട്ട് നമുക്ക് ചൂണ്ടിടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വേലിയേറ്റം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വല വീശലിനാണ് ഇവിടെ സാധ്യത കൂടുതൽ ഇവിടെ വല വീശാനാണെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള സമയം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് നല്ലത് ഇത്തവണയും രഞ്ജിത്തേടിൻ്റെ വലയിൽ ഞണ്ട് കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ വൈപ്പിലിൽ നിന്നും രഞ്ജിത്തേടിൻ്റെ നിന്ന് ആവശ്യത്തിനുള്ള മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രഞ്ജിത്തേടൻ വൈപ്പിലിൽ ഇന്നത്തെ മീൻ പിടുത്തം നിർത്തുവാണ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു ഫിഷിംഗ് സ